auspician Municipalidad de Rafaela, Senador Provincial Alcides Calvo, Transporte Valeriano, Mármoles La Moderna, Asociación Mutual del Club Atlético Pilar, Metalúrgica Oscar, HA Máquinas de Coser, Corralón Don Pica, Lajas y Piedras, Gon Plástica, donde siempre hay más. Alfajores santafesinos, Reymar, Atilra. Más de 70 años sembrando de sueños el camino. Kini 6, Alpes Automotores, concesionario oficial Renault. Andor Química, Seom, nos une el trabajo. Crespo Sport, moda masculina. Auténtico Bingo Brown de San Vicente. Map Pinturas de Marcelo Pomba e Hijo. Diputado Provincial Pablo Pinotti. UPCN al servicio de sus afiliados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Identidad Regional. Vamos a comenzar con todo lo que eh, ha acontecido en fines de semana pasado. Nos quedó pendiente y hace ya algún tiempo... Eh, los carnavales, primera vez que se hacen los carnavales en Villa San José. Ahí estuvimos, Bárbara Cuña hablaba con el presidente comunal de esa localidad. iniciativa que no nos animamos, yo le dije a los chicos cuando terminó la tercera cuadra de dormigón, le digo, lo vamos a hacer, no lo hicimos el otro año, la escuela se animó y bueno, le dimos todo el apoyo para que esto se dé, sea posible y fíjate el marco de gente, la verdad que una alegría, hablando con chicos antes, dice, loco, estamos emocionados porque decía, nunca ha pensado ver carnaval en la villa, ¿por qué no? Le digo. Bueno, hoy los tenemos y acá estamos. Bueno, es la primera vez que se organizan carnavales. La primera vez, la primera vez en los años que tiene la villa, que bueno, tenemos batucada, comparsa, los chicos de la orquesta de Mauri, que, que vienen de Córdoba. ¿Qué querés que te diga? Una satisfacción porque algo para los jóvenes, algo para la gente y darle alegría y color al pueblo eh, es muy lindo. Bueno, y esto también hay que destacarlo, se pudo realizar por gestiones y obras desde, desde su gestión. Bueno, podemos ver la obra terminada que ha demorado muchísimo el año pasado por cuestiones de tiempo, de costos y que hoy finalmente se puede disfrutar en esta noche excepcional de carnaval. Así que eso imagino que también una enorme satisfacción. Sí, la satisfacción es grande, falta, falta un pedacito para terminarla, pero bueno, estamos más cerca. Pero bueno, lo que está hecho la gente lo puede ver, disfrutarlo, que esa era la, la ilusión mía, digo que, que la venida a ver un desfile así. Contento, no, no tengo palabras porque igual los chicos de la comisión de, de la cooperadora, la cual integro también, eh, jun, en conjunto con la secundaria, se animaron y digo, bueno, vamos a hacerlo, le digo. Y bueno, eh, el apoyo de Alcides, que siempre está presente y apoyándonos. Te digo la verdad, eh, hasta uno se emociona y a veces que soy de hablar mucho, me cuesta hoy. Pero bueno, gracias, gracias a toda la gente que se hizo presente. Eh, y bueno, vamos por el año que viene otra vez pensándolo ya organizándolo un poco mejor. Esta vez fue la prueba. La prueba creo que fue buena. Hasta mañana la... Superada, podríamos decir. A las 4 de la mañana te digo que viendo la lluvia, los truenos, todo, nos agarró una amargura un rato. Y bueno, esperemos al mediodía, le digo. El mediodía salió el sol. Y bueno, fíjate el marco de gente que tenemos. Contento, la verdad contento. Bueno, también una oportunidad para la institución educativa que le permite poder recaudar fondos y bueno, mejorar las instalaciones, comprar equipamiento, todo lo que sea necesario para, para arrancar un año lectivo como se debe, ¿no? Sí, eh, esto se usa para el cierre de la escuela, todo con reja nueva. Eh, la verdad que la escuela está muy linda, la escuela está cuidada. Eh, es un orgullo, yo digo un orgullo de tener primaria, secundaria. Y empezamos con el jardín materno a tratar para ver si lo podemos concretar. Eh, estamos cerca, estamos cerca en instalaciones de la iglesia, la lo que era la vieja escuela. Bueno, tenemos ganas de, de, de ponerlo en marcha y soy reiterativo, pero al sí están estos también ayudándonos y bueno, la, la alegría de poder concretarlo está muy cerca. Así que tendríamos todo, jardín materno, jardín primario y secundario. No puedo pedir más nada. Y carnavales. Y carnavales. Y hoy vamos a disfrutar los carnavales. Sí, sí.
Bueno, estos carnavales eh, tenían como beneficio una institución educativa, eh, obviamente de esa localidad, y Bárbara Cuña hablaba con el presidente de la cooperadora y también con la directora de esa institución. Realmente estamos muy contentos porque la gente nos acompañó un montón. Hoy empezamos con un día medio gris, con la lluvia, luego el sol y bueno, le metimos para adelante y por ser la primera vez, muy contentos estamos. Bueno, muchos padres también colaborando, imagino, personal de la escuela. Sí, tenemos todos los docentes, tanto de primaria como de secundaria, todos trabajando, todos los papás de la comisión. Eh, Gente que nada que ver con la cooperadora, pero tienen chicos trabajando, estudiando en la escuela y nos vinieron a ayudarnos. Bueno, ¿qué cantidad de comparsas van a estar presentes? ¿Cómo se va a desarrollar la noche hoy? Bueno, tenemos dos comparsas, las dos comparsas son de Rafaela, ahora está actuando una, ahora dentro de un ratito sube Mauri Juárez a hacer su primera presentación, luego las reinas y después la otra comparsa. Y después seguimos con el show de Mauri. Bueno, una noche bien completita aquí en la villa, ¿no? Bueno, contanos ahora un poquito cómo, es, cómo fue la organización del trabajo, bueno, y también las necesidades que tiene la escuela, porque siempre destacamos que este tipo de eventos surgen para recaudar fondos que siempre una escuela tiene necesidades. Contanos un poquito cómo, cómo lo trabaja. Bueno, la idea surgió de dos locos, uno soy yo y otro miembro de la comisión, que surgió la idea de los carnavales. Nos pusimos a averiguar un poco todo, y bueno, lo tiramos en comisión, todos estuvieron de acuerdo y arrancamos con los carnavales. La idea es juntar fondos, queremos terminar de cerrar la escuela con, con rejas para seguridad por, lo, por los chicos y terminar de agrandar el playón deportivo hoy. Y bueno, estamos en una, se inició una de estas ideas como para hacer la primera vez y tratar de hacerlo todos los años y juntar fondos para el establecimiento. gran desafío para la cooperadora que lo da todo, al igual que las docentes de la institución, que siempre están apoyando, ¿no es cierto?, todo trabajo que se haga de la escuela. Así que realmente eso es lo que valoro día a día, el trabajo para la escuela, por los chicos, eh, es una cooperadora que realmente eh, impagable el trabajo que hacen día a día. Bueno, y la gente de la localidad acompañó, hay muchísima presencia, la gente acompaña, colabora y eso también es importante. Seguro que sí. Hay muchos papás que vinieron, eh, eh, que no están en cooperadora, pero que vinieron a ayudar. Eh, los pueblos vecinos que también colaboran, estando, ayudando, ¿no es cierto? Así que realmente sí, es un trabajo en conjunto, se puede decir. Bueno, ¿y cómo se vienen preparando? Sabemos que se vienen tiempos difíciles para el ciclo electivo, en unas semanas ya se comienza. ¿Cómo están preparándose respecto a esto? Bueno, eh, un grupo de docentes ya se reincorporó el 3 de, de febrero y ahora eh, el lunes 17 se, eh, se incorpora el resto. Bueno, ya estamos trabajando, ¿no es cierto?, para dar lo mejor, ya estamos seleccionando el tema de, de los contenidos, eh, de los materiales de estudio, así que sí, es un trabajo eh, arduo, se puede decir. Bueno, hay un desafío muy importante también, lo dialogamos con Julio, el presidente comunal, la posibilidad de que eh, se cree un jardín maternal, por lo que se podrían cubrir todos los niveles, eso es súper importante, no solamente para la localidad, de Villa San José, sino para la región, incluso para los docentes que comparten el día a día con los alumnos. Seguro que sí, sería fundamental para nuestra localidad, eh, no solo para los chicos del pueblo, sino para los chicos eh, eh, de los campos vecinos, ¿no es cierto?, 
porque eh, el horario, eh, yo creo que va a ser en el mismo horario de la escuela primaria. Entonces, el papá del campo que trae a su hijo a la escuela primaria va a dejar a, al, al, al chico más chiquito, ¿no es cierto?, en el jardín comunal. Y vamos a trabajar como lo hacemos con la escuela secundaria en forma conjunta. Moratoria Municipal 2020 Para contribuyentes que tengan deudas municipales vencidas al 31 de diciembre de 2019 ¿Qué incluye la moratoria? Deudas por tasa general de inmuebles, contribución por mejoras, derecho de registro e inspección, convenios de pagos, demás tasas y derechos, multas por infracciones de obras y multas de tránsito, excepto las consideradas grave tipo 2 ¿Cuáles son los beneficios? Planes especiales de hasta 36 cuotas y quita de intereses de hasta un 70% por pago contado en deudas por tributos. ¿Cómo acceder a la moratoria? Personalmente en el subsuelo municipal, de lunes a viernes de 13 a 16, para conocer la deuda, facilidades de pago y formalizar el plan de regularización. ¿Cuándo acceder a la moratoria? Del 2 de marzo al 30 de mayo. Adherí a la moratoria y ponete al día. Gobierno Municipal, Ciudad de Rafaela. Desde su sede central en Pilar, la Asociación Mutual del Club Atlético, en sus 25 años, proyectó y expandió en la región tres filiales, Felicia, Susana y desde hace cinco años en Rafaela. Ahora en su edificio propio, de Colón 538, ofreciendo más y mejores servicios. Comprometidos con la gente y la región. Asociación Mutual del Club Atlético Pilar. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo, Permanece en el tiempo. Atilra. Más de 70 años sembrando de sueños el camino. Mármoles La Moderna. Cuatro generaciones ofreciendo calidad en mármoles. Calidez en la atención. Excelencia en el servicio. 60 años de experiencia. Mármoles La Moderna, Boulevard Lehman 875, Rafaela. Bueno, este programa va a estar puntualmente destinado a, a eventos que, referidos a los carnavales. ¿no? Y ya con este, con este programa vamos a estar cerrando el ciclo de carnavales que, que hemos cubierto. ¿no? Y eh, estuvimos también en Tacural, ahí se realizó eh, estos carnavales de 2020... Estuvimos hablando con el presidente comunal de esa localidad recién electo, el amigo Adrián Sola. Comenzamos a transitar la madrugada del sábado, ¿eh? primeros minutos de la madrugada del sábado con un fiestón enorme, enorme el carnaval de Tacural. A ver cómo pedimos un poquito de palmas, vamos elevando las palmitas, a ver las chicas, mirá, ahí las chicas, las pasitas, vamos, vamos, vamos arriba, arriba, arriba las palmitas del público, acompañemos, estamos en presencia de otro gran espectáculo, estamos en presencia de Iruya para esta magnífica fiesta, vamos. Se van sumando integrantes de Iruya con su belleza. Todas las pasistas de Iruya copando el corsódromo lentamente al ritmo de esa batucada. Hoy hay más de 1.200 personas en el corsódromo de Avenida 25 de Mayo. Para nosotros es un orgullo porque es algo tradicional, hace allá del año 2003 que se vienen haciendo los carnavales de Tacural. La gente ojalá lo pueda disfrutar porque bueno, un pueblo muy pequeño como el nuestro 
hoy por tener albergar esta cantidad de gente habla a la clave que con esfuerzo y con dedicación se pueden realizar estas clases de espectáculo. Bueno, y además darle participación a las instituciones, en este caso a una institución deportiva, con lo que implica el poder recaudar fondos en la situación económica en la que estamos atravesando todos, ¿no? Sí, nosotros desde que empezamos, eh, que nos tomamos el mando del gobierno hace un par de años y empezamos con estos cursos, nos parecía una cosa muy, muy coherente. Invitamos, cada año le damos participación a cada institución, o sea, a diferentes instituciones. Este año le tocó el Club Deportivo Tacural con su distinta disciplina. Esta vez, bueno, el club optó por las divisiones inferiores y de mayores de fútbol. Y bueno, nos parece algo positivo. Y más aún cuando tenemos una entrada muy módica con respecto a carnavales de la zona. La silla muy barata, la bebida barata. Bueno, creo que la comuna se hace cargo de las entradas, pero bueno, no queremos ganar dinero. Nosotros me parece que es una inversión, porque primero le damos la oportunidad de gente de Tacural que pueda mostrar su talento. Segundo, a todas las comparsas de la zona, y bueno, tener un espectáculo como Juanjo Piedra Buena, que hoy no se ve todos los días, es un espectáculo de alto nivel, de cumbia. Bueno, me parecía que era importante y bueno, fue una patriada, pero por suerte la noche nos acompañó. Su gestión comenzando bueno en diciembre del año pasado. ¿Cómo ha sido el resto de la actividad? ¿Cómo vienen trabajando? ¿Cuáles son los desafíos que se presentaron en este inicio de gestión? Y a ver, uno tiene una vasta experiencia, pero siempre se encuentra con sorpresa. Con la lluvia caída de hoy, llevamos 460 milímetros en un mes y medio. La verdad que, bueno, eso a veces nos desanima. Pero bueno, hoy, como lo digo siempre, políticamente hablando, se nos alinearon los planetas. Hoy estoy acompañado por el senador Alcides Calvo, un amigo, un amigo de la casa, un amigo de la familia, un amigo de Tacural. Eso habla la clave que, bueno, estamos apuntando a mejorar todo lo que se refiere a obras, a, al bienestar de la sociedad. Uno cuando habla de política, yo digo siempre que es la ciencia perfecta para mejorar el bienestar de la gente. Bueno, yo como tacuranense me siento orgulloso de ser presidente, que la gente ha apoyado una nueva gestión nuestra y, bueno, estar apoyado. Hoy por el senador Calvo, con Omar Perotti, que bueno, hoy nuestro gobernador después de mucho tiempo que viene insistiendo y nosotros venimos acompañando y seguramente tenemos una luz de esperanza que entre nación, provincia y, y localidad podamos conseguir grandes cosas. Bueno, Adrián, felicitaciones por esta gran noche. La gente ha respondido perfectamente, así que felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos, porque en Día Regional yo sé que llega a muchas localidades. Y bueno, podemos mostrar que una localidad de 1.800 habitantes puede albergar hoy la, casi la misma cantidad de gente que, que está habitando acá. Pasó todo un orgullo, saludo a todos los tacuralenses y seguramente hoy al terminar la noche vamos a estar durmiendo tranquilo y diciendo misión cumplida. Estaba presente el senador Alcides Calvo, eh, por eso Bárbara Cuña hablaba con él. Vamos las palmas, vamos las palmas. Ahí está, ahí está, vamos arriba, ese es el punto justo. La combinación de un gran espectáculo y las palmas del público. Esta es la fiesta, este es el carnaval. 
derecha Iruya, fecha. Bailan las pasistas de Iruya, copando el corsódromo. Una panorámica espectacular. Mirá el dron, eh. Mirá el dron también. Captando las imágenes. Vamos, vamos, vamos. Sumemos las palmas. Que quede registrado este momento glorioso del carnaval. Cuando el sábado nos va sorprendiendo. Tacural tiene este carnaval. Orgullo de la región, señoras y señores. Eh, realmente muy, muy asombrado. Sabemos que, bueno, Tacural tenía... Tuvo una lluvia durante la mañana de casi más de 50 milímetros, pero bueno, eso no fue impedimento para, para que esta noche bueno, pudiese disfrutar de, de esta verdadera fiesta con muchas comparsas, comparsas de, de la zona, como es de, de Raquel, la comparsa local eh, de la localidad de Lehman y bueno, ahora minutos con, con una de las comparsas más importantes y más más trascendentales como es Irulla de, de Sunchales. Así que sabemos del esfuerzo de, de todas las instituciones, de la comuna local, de Adrián Sola, que, que bueno, año tras año han podido mantener eh, siempre vivo esta, esta fecha y esta, esta fecha de, de carnaval, así que realmente uno lo mínimo que puede hacer es, es acompañarlo y devolverle, digamos, las atenciones que uno recibe eh, en cada una de las visitas, ¿no? Bueno, y también es importante destacar, bueno, como usted bien lo decía, el acompañamiento a las comunas y también en los aportes que uno puede realizar, en su caso como senador, recién estuvimos en la localidad de Villa San José, en donde también se agradeció, porque es muy difícil para muchas comunas poder realizar este tipo de eventos tan importantes para la comunidad, para aquellos que no pueden quizás tomarse vacaciones, bueno, poder disfrutar de, de un momento como estos, así que eso también es valorable por su parte. Por supuesto, y bueno, y a a partir de allí también el agradecimiento a, al Ministerio de Cultura de la provincia que a pesar del difícil momento que se está viviendo eh, a nivel provincial de, bueno, de recursos muy, muy escasos, con un gran déficit, bueno, hemos podido que, que todos los eventos que tenga el departamento bueno, tengan ese verdadero auspicio, como así también nosotros lo vamos a hacer desde la Cámara de Senadores de la provincia, recordando esto, ¿no? Uno, va a los distintos lugares, eh, los distintos están, están siendo explotados por instituciones de cada una de las localidades, así que bueno, nosotros ponemos nuestro pequeño aporte como una de las maneras para decir presente, pero no solamente con nuestra presencia física, sino a través de, de ese acompañamiento, porque sabemos que, que todos estos recursos vuelven a la comunidad de alguna manera u otra. Andor Química, distribución de productos y artículos de limpieza para el hogar, empresas y las industrias de Rafaela y la región. Atención a revendedores. Andor Química, Dimas Mateo 845, celular 15 60 19 46 Rafaela. Mi corazón con el Prendete, vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Transporte Valeriano, rapidez y seguridad al servicio de toda la región. Coronel Pringles, 1295, teléfono 429255, Rafaela. Con plástica cumplió 47 años y se agrandó. Mil metros cuadrados con estacionamiento, ofreciendo todo lo que necesita el campo, la industria y el hogar. 
con plástica, donde siempre hay más. Te esperamos en Avenida Santa Fe 1890, esquina Moscone. Bueno, nos vamos a la agenda, eh, como eh, corresponde el auspicio de la gente amiga de Crespo Sport. Crespo Sport, 30 años de elegancia en clásico y sport, en las marcas más reconocidas. Taberniti, Wapi, Cristian Dior, Gio Renzi, también talles especiales. Crespo Sport, vistiendo al hombre de Rafaela y la región. Gobernador Crespo, 224. Comenzamos con la agenda del fin de semana, sábado 29 de febrero, verano 2020 en San Antonio Castellanos, será en la plaza de San Antonio a partir de la hora 18, noche de folclore y artesanos, actuarán Alberto Keller y su grupo Tradición, el rejunte Raúl Rambau y el ballet Sembrando Sueños, feria de artesanos y emprendedores, cierra la noche el show imperdible de Clave Fol, habrá servicio de cantina, entrada libre y gratuita. Si sos artesano o emprendedor y te interesa participar, comunícate al 49-1010 o 49-1018. Invitan las comunas de San Antonio Castellanos. Sábado 29 de febrero, primer gran festival de jineteada y chamamé nocturno en el Club Atlético San Isidro de Egusquiza. Será a partir de la hora 18, más de 60 montas, cuatro espectaculares montas especiales, llega el campeón de Jesús María, gran bailanta con los majestuosos del chamamé de Federal Entre Ríos, desde Porteña el show musical de Cumbia, anima el grillo del chamamé y Juan Durán, payador Coco Canavese, invita el club atlético San Isidro de Urquiza. Domingo, primero de marzo, en el anfiteatro Rubén Deica de San Vicente a partir de la hora 19, Festi Rock, show en vivo de 3C Rock. Cuarto tiempo, estos cuatro y BRW, habrá servicio de buffet. El domingo 8, Festi Fog, Peña, El Encuentro, chopeada, música en vivo, tortas asadas, feria de artesanos, regalos y sorteos. Sábado, 7 de marzo, cena y baile, show en el Club de Abuelos de Calle Palmieri de Rafaela. Todo comienza a la hora 21, habrá servicio de cantina y los asistentes deberán llevar vajilla completa. La animación musical a cargo de los auténticos del ritmo de San Jerónimo Norte. Para reservas, 450538 57 85 67. Sábado, 14 de marzo, en la Sociedad Suiza de Rafaela, el Centro y Museo de Excombatientes en Malvinas de Rafaela y Departamento Castellanos, organiza la séptima gran cena y baile malvinera. Habrá venta de bebidas y se ruega llevar vajilla completa. Habrá importantes premios. Show musical Julián Rivero y su banda. Para reservas, 42 49 58 o 49 31 19. Sábado 14 de marzo, Plaza Zaguer festeja el Día Internacional de la Mujer en el Salón 12 de Octubre a partir de la hora 21. Show musical, baile, diversión para toda la familia. El costo de la tarjeta no incluye la bebida y se ruega llevar vajilla completa. La animación musical de Grupo Torrente para reservas. 48, 60, 33, 48, 60, 25 o 48, 60, 52. Organiza la Comisión Ejecutiva y Consejo de Administración del Sanco de Zaguer. Estuvimos en la ciudad de Sunchales, eh, también con carnavales. Esto fue el fin de semana pasado. Eh, ahí eh, estuvo Bárbara... Eh, acompañando en estos carnavales en su ciudad natal y ahí eh, en este año eh, bueno todos los años tienen eh, una temática en este caso eran eh, África así se llamaba y eh, se habló con la gente y por supuesto también con quien es la responsable de si se quiere de lo que fue la apertura de ese evento Eso, palma, palma. gente que está 
llegando a los carnavales aquí de Sunchales. Bueno, muy buenas noches, señora. ¿Viene todos los años a los carnavales? Sí, todos los años vengo. ¿Qué es lo que más le gusta del carnaval? Y todo, <risa> todo, todo. ¿Le gusta la innovación, la creatividad sí. que ponen cada año? Y tranquilidad que hay, <risa> porque orden. ¿Vino la primera noche o esta es la primera no, vez que va a haber? la primera noche que venga, sí. Bueno, que lo disfruten. Bueno, gracias. Bueno, venimos de Tucumán, de visita, y tratamos de que coincida la visita con la fiesta como todos los años, y ya estamos medio acostumbrados a esto, así que contentos, bien. Bueno, ¿cómo fue la experiencia de estos carnavales? Bien, o sea, no éramos muy asidos de los carnavales, pero ya tratamos de, como te digo, coincidir la, la visita con, con, bueno, con estos corsos, ¿no? Corsos, bueno, como le llaman ustedes, ¿no? Se lleva una buena experiencia entonces para Tucumán. Muy lindo, sí. Seguro, porque, bueno, vemos que los chicos juegan con total libertad, con gran seguridad, o sea, eso es lo lindo, ¿no? O sea, estar, estar cómodo. artistas más importantes, podríamos decir, es un chale, Susana. Felicitaciones, excelente, pintados chiquilines. Se terminó la edición 2020, contanos qué es lo que sentís. Hay mucha satisfacción, mucha alegría, esto nos encanta, estamos a cargo de esta murga Pablo Kemerer y yo, y la verdad que somos re felices, con esto somos unos niños más. también del gran show de apertura de eh, este símbolo que implicó este año que fue África, el sonido de los tambores, bueno, realmente también impecable. Contanos cómo surge la idea o qué es lo que los llevó a generar todo lo que generaron. Con respecto al show del inicio, en realidad la municipalidad me contrató para que haga este show de apertura. que le tengo confianza para trabajar, Pablo Kemmerer es uno de ellos en la parte de percusión y edición de videos.
Jiménez Garrido, la confección de los vestuarios y accesorios. que son las bestias bailando eh, y bueno, armamos de acuerdo a lo que pretendía la municipalidad que era ser referido a África Mucho trabajo, pero estamos muy, muy felices de haberlo vivido. realmente es impecable siempre la calidad que demuestra Sunchales y bueno y por supuesto todo el trabajo de ustedes y lo importante que es contar con personas como ustedes con muchísima trayectoria así que imagino que pintados chiquilines por muchísimos años más espero que sí bueno yo voy a seguir aguantando ya no quiero no puedo parar siempre digo no puedo parar quiero seguir Auténtico Bingo Brown de San Vicente 2021 con 88 increíbles premios. Cabañas en Santa Rosa de Calamuchita, un camión, autos de alta gama, camionetas, lanchas, motos y mucho más. Comunicate al 03492 47 11 10 o con nuestra red de vendedores oficiales. Crecer. La tarjeta de beneficios de UPCN. Descuentos en más de 500 comercios y marcas de toda la provincia de Santa Fe y de Argentina. Porque siempre pensamos en vos, UPCN pensó en crecer. Alfajor y santafesinos Reimar y rebosador de primera calidad para mayoristas. Desde nuestra fábrica ofrecemos escuelas, instituciones y distribuidores. Calidad, el mejor precio y el más rico sabor. Contacto al 03492 495801. Colonia Margarita, Santa Fe. Metalúrgica Oscar. Arreglo y reparación de vehículos pesados. Suspensión, chasis, carrocerías. Juan B. Justo 1410. Teléfono... 
Bueno, continuamos, ¿eh? después de la pausa publicitaria, eh, vamos a continuar entonces con eh, lo que ocurría en la ciudad de Sunchales, en los carnavales. Eh, también hablaba Bárbara con, con más de, de, de aquellos que fueron protagonistas, ¿no? la gente que se acercó, que compartió ese momento, y también lo hacía con el intendente de la ciudad, eh, Gonzalo Toselli. Me encanta la fiesta que hay en esa platea, me encanta porque usted sabe lo que es esto, sabe lo que es esto. Esto es... Bueno, y ahora vengo de espectadora. ¿Y qué es para vos el carnaval? ¿Qué significa? Y para mí es mucho, la verdad que me encanta, me apasiona. Y estar acá de este lado es medio difícil, pero bueno, bien, bien. Entonces, ¿Tendrías que definir el carnaval para aquellos que aún no lo conocen, el carnaval sunchalense? ¿Cómo lo definirías? Eh, la verdad que la puesta en escena de los últimos años eh, es muy buena. La verdad que lo recomiendo y le recomiendo a la gente que venga a vivirlo. Gonzalo Toselli, Gonzalo, muy buenas noches. Bueno, realmente hemos visto el comienzo de estos carnavales, el despliegue, la creatividad es increíble. Felicitaciones por esto. Bueno, muchas gracias, pero en realidad este, esas felicitaciones hay que compartirlas con muchísima gente. Eh, vos bien sabés, es una, una fiesta, una celebración de casi toda la comunidad, porque eh, más allá de, de más de 500 protagonistas en, en la calle, en el escenario, bailando, tocando, eh, otro tipo de intervenciones artísticas que, que se destacan sobre todo este último año eh, digo hay mucha gente por detrás también que tiene que ver con los trajes con la preparación el diseño y bueno con muchos otros que colaboran eh, para que esto se pueda concretar en dos noches ¿no? eh, y eso hace que esta fiesta sea entonces de, de toda la comunidad como decía y el, el resultado del, eh, y el mérito, por lo tanto, es de todo, ¿no es cierto? Pero también por eso yo creo que concurre tanta gente, eh, porque es de todos y también porque es de calidad. Me parece que estamos logrando un producto de calidad y que tiene que ir visibilizándose y llamando la atención cada vez más, por lo menos, como vos decís, por lo menos a nivel eh, provincia, ¿no? Y, eh, estamos contentos, muy satisfechos por eso, porque ya es parte de nuestra identidad. Y, y bueno, y tratamos de superarnos cada año con creatividad, con innovación. Sabemos que estamos en tiempos difíciles de, de una crisis a nivel nacional, entonces eh, hay que ser cada vez más creativos e innovadores. Y realmente estoy convencido de que el producto supera el del año anterior. Bueno, lo destacábamos también, eh, esto de la creatividad, la innovación, y un producto netamente es un chalense. Los profesores son todos de aquí del liceo, incluso la gente que se suma a participar y a trabajar, son todos de Sunchales. Eso habla también bueno, de la colaboración, el cooperativismo que tanto identifica a la ciudad y el trabajo en conjunto que se logra y que es lo que se puede ver hoy. Sí, sí, ahí hay también es muy importante lo que vos decís, hay un gran mérito de, de esta comunidad porque es un producto total y auténticamente local. Eh, 
y ahí pueden en el escenario y en la calle mostrarse los, los artistas que conocemos de hace mucho tiempo, que, pero, pero que por ahí no tienen sus oportunidades. Y bueno, y notamos que hay pedidos de participación para el año que viene, eh, el año que viene me toca a mí, nos toca a nosotros. Y... Imposible no querer sumarse a estos carnavales. Bueno, sí, veo fundamentalmente lo, la gente del mundo artístico, de la cultura, todos quieren estar, así que eso es lo bueno, ¿no? Bueno, Gonzalo, felicitaciones, lo dejamos que siga disfrutando de esta noche increíble y un dato más que queremos conocer, cuánta gente estuvo presente en la primera noche y cuánto estima que están hoy aquí presentes. Bueno, en la primera noche superamos las 6.000 personas porque eh, cuando estaba transcurriendo la noche, un poco más de las 10, ya me, me daban el dato de que eran 6.000 las personas y, y hoy estamos más o menos parecidos hasta hace un rato, 5.500 y bueno, estamos empezando. La verdad que son muy buenos números y nos da mucha satisfacción, mucha alegría porque hay que celebrar, hay que vivir esta fiesta. Bueno, y un dato más, los beneficios son para las instituciones locales que están trabajando, ¿no? Exactamente. Hay una inversión muy grande por parte de, del municipio, por supuesto, está en el presupuesto municipal, eh, luego se presenta un balance también al consejo, pero los ingresos... Eh, se distribuyen entre distintas instituciones, algunas de ellas las cantinas, otras espumas, otras colaboran en las entradas y todas se llevan este, una buena parte que les sirve para, para sus gastos, para desarrollar sus actividades. Así que es otro costado interesante de nuestros carnavales. el sobrino la tercera vez y la verdad que nos reencanta venir a un chale, en serio ¿Y los carnavales qué le pareció? Buenísimos, así que acá estamos esperando. ¿Lo recomienda todo Buenos Aires entonces? Obvio, más vale y la, y la ciudad también que es muy linda siempre, me voy a acompañar siempre a mi señora que antes bailaba mucho y ahora vinimos a ver nomás, estamos como espectadores. Bueno, lo están disfrutando, ¿qué le parece? Sí, muy lindo todo, mucha gente, todo muy lindo. ¿Lo recomendaría los carnavales? Sí, sí, por supuesto, aguante un chale. Pinturas de Marcelo Pomba e Hijo, 40 años en el rubro, ofreciendo todos los materiales para el repintado automotor, hogar y obras. MAP Pinturas, Avenida Podio 600, teléfono 424-958. ¿A vos también te dijeron que tenés que esperar para sacar tu cero kilómetro con plan rompo? En Alpes Automotores retirás tu vehículo sin esperas, hoy mismo. ¿Cómo? Con nuestros planes adjudicados. 
Eso sí, son cupos limitados. ¿Te lo vas a perder? Llámanos ahora al 3492-636203. Alpes Automotores. Negocio seguro. Corralón Don Pica. Postes durmientes, Dex, cercos perimetrales. Encontrá todos los modelos en pisos de granito para veredas o interior, con la mejor calidad y entrega inmediata. En piedras para revestimientos, vení a conocer los nuevos modelos que son tendencia. Ruta 70, kilómetro 84, frente al CRAR, teléfono 462-152. HA Máquinas de Coser, 20 años en el rubro, venta, reparación y service de máquinas familiares e industriales de todas las marcas. Ventas online con todas las tarjetas, HA Máquinas de Coser, repuestos e insumos, Servicio Oficial Singer, Avenida Luis Fanti 78, teléfono 42 69 73. Sindicato de Empleados y Obreros Municipales. Caminamos juntos en la defensa de nuestros derechos y seguimos creciendo en beneficio de los municipales. Más de 2.500 trabajadores en 44 comunas y dos municipalidades de la provincia de Santa Fe. SEOM nos une el trabajo. Bueno, seguimos eh, con los carnavales en la ciudad de Sunchales después de la pausa publicitaria. Quiero ahí agradecer también la incorporación de Pinturería MAP, del amigo Marcelo Pomba e hijo, eh, por ser parte de la grilla también, eh, de, de nuestros auspiciantes. Muchísimas gracias. Eh, les decía, seguimos en Sunchales. Ahí estuvo Bárbara hablando con quienes son parte del equipo de trabajo del Intendente Gonzalo Toselli, eh, como es eh, Marilina Grande y eh, Omar Martínez. Fica si vos sé, ay no, 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 no me hagas morir, no me dices feliz, porque no pasó, fica si vos sé, eh, no pasó, fica si vos sé, porque no pasó, fica si Segunda noche de carnaval, increíble la presentación, como siempre, Sunchales destacándose en los carnavales, así que imagino que también detrás mucho trabajo por parte de la MUNI. Sí, la verdad que es un trabajo eh, más allá de, de, de lo importante que es para nosotros, bueno, es un motivo de celebración, entonces es un trabajo que está acompañado de alegría. La verdad que es un trabajo que, se hace, que, que dura todo el año porque automáticamente terminan estos carnavales y nosotros proponemos a la ciudad cuál va a ser la temática para que los unchalenses elijan eh, cuál va a ser la temática del 2021. Eh, el año pasado fue el Imperio de las Aves, este año es África, eh, Latidos del Tambor, y bueno, veremos qué quieren los ciudadanos para el 2021. Entonces es un trabajo de todo el año. Eh, tenemos hoy tres comparsas, dos murgas eh, y una academia de baile. Eh, Irulla tiene 130 integrantes aproximadamente, Mangueira 90, Maranata 70 aproximadamente, eh, dos murgas como dije, que es pintados chiquilines, son 90 niños y niñas con toda la familia alrededor, ¿no? Eh, los bajitos, unos 60 participantes y la academia de Gabriel Ullman, eh, Club Dance, con 70 participantes. Y bueno, y festejar también eh, que estamos en la edición número 103 de los fabulosos carnavales sonchalenses. Bueno, tuvo un desafío, ¿no? Mantener los carnavales tras 100 años y que mantengan la calidad como siempre y la gran convocatoria. Eso no debe ser tarea fácil, ¿no? No, bueno, lo que estamos eh, como, bueno, eh, llevando adelante como novedoso, novedoso es que en el 2019 creamos un reglamento con una base en el que cada una de las comparsas tenía que aplicar diferentes ítems y diferentes requerimientos. ¿Qué buscamos? Levantar la vara en cuanto a calidad y también un poco de valorar el trabajo de aquellas que a través del esfuerzo, por supuesto, estamos hablando de esfuerzo, de, 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 de ganas de poner el hincapié en, lo, en el vestuario, en la música, en que se dudan en poner una carroza o no, digan que sí, en que si dudan en poner un grupo musical en vivo, digan que sí. Eh, Todas esas bases que está dentro del reglamento hizo que tenga que ver con el valor económico que ellos reciben. Entonces, necesariamente cuando ponemos esto como, 
ponemos en la mesa, eh, todos automáticamente quisieron sumarse y es cuando entonces se ve visualmente mucho más rico, mucho más lindo y eso hace que eh, la calidad de los carnavales suba. Pero también que el ciudadano pueda elegir la temática también hace que uno lo participe. Entonces, bueno, no creo que el resultado tiene que ver con eso. Y no quiero olvidarme que en el 2020 Iruya cumple 10 años y Pintados Chiquilines, que es una eh, murga de la municipalidad, de un programa de la municipalidad, cumple 20 años. Bueno, nosotros sumar a lo que ya dijo Marilina, que es un trabajo de las y de los unchalenses, todo lo que exponen acá son chicos, chicas, niños, niñas, adultos, que les encanta trabajar por la ciudad porque es un trabajo, es ensayo, es tiempo que le quitan justamente a su familia, todo el mundo lo hace a donoren porque esto es algo que trabajan todo el año y ensayan para que brindarnos en dos noches a todas las personas, no solamente de Sunchales, sino de todo el departamento, de la región y de la provincia y seguramente a lo mejor tenemos vecinos de otras provincias que nos visitan. Son dos noches que, que anoche lo dijo el intendente, había más de 6.000 personas, hoy calculamos que va a estar pisando también esa misma cifra, o sea que es muy importante todo el trabajo y bueno, nosotros desde nuestros lugares, el de Marilina, el mío, el de nuestro intendente, el doctor Gonzalo Toselli, con, los, con todos los equipos, sumarnos para poder colaborar y que esto sean los grandes carnavales y fabulosos carnavales unchalense y ojalá puedan crecer cada vez más. que viene, los esperamos eh, con muchas ganas para que puedan participar y compartir con nosotros esta fiesta. Bueno, llegamos al final, eh, como hacemos siempre, el agradecimiento enorme a los cables regionales, al equipo de trabajo, a las empresas que nos acompañan y a ustedes. Nos queda pendiente lo que ha ocurrido también en el fin de semana pasado en Humberto Primo, otra edición más de la fiesta del fiambre, pero esto lo veremos en próximos programas. Como siempre, eh, agradecer el acompañamiento, gracias por estar en contacto, que tengan un excelente fin de semana. Auspician Municipalidad de Rafaela, Senador Provincial Alcides Calvo, Transporte Valeriano, Mármoles La Moderna, Asociación Mutual del Club Atlético Pilar, Metalúrgica Oscar, HA Máquinas de Coser, Corralón Don Pica, Lajas y Piedras, Gon Plástica, donde siempre hay más, Alfajores Santafesinos, Reymar, Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Kini 6, Alpes Automotores, concesionario oficial Renault, Andor Química, Seom, nos une el trabajo. Crespo Sport, moda masculina. Auténtico Bingo Brown de San Vicente. Map Pinturas de Marcelo Pomba e Hijo. Diputado Provincial Pablo Pinotti. UPCN al servicio de sus afiliados.